হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আইটি এপিসোডে আজকে আমরা শিখব ইলাস্ট্রেটর দিয়ে কীভাবে ক্রিয়েটিভ টাইপ অ্যাড ডিজাইন করা যায় তো এখানে আমরা কয়েকটা জিনিস আগে লক্ষ্য করি কি কি আছে এখানে একটি ছবি আছে বাংলা লিখা আছে এখানে কিছু আইকন আছে এখানে একটি লোগো আছে এবং এখানে একটি কাস্টমাইজ শেপ আছে এবং এখানে আরও দুটি কাস্টমাইজ শেপ আছে সো কি কি রিসোর্স ফাইল এখানে ইউজ করা হয়েছে বলে নিই ছবি এটি একটি রিসোর্স ফাইল এবং ফন্ট এটা অনেকেই আপনারা চেয়ে থাকেন যে কোন ফন্ট ইউজ করে সো এই দুটো জিনিস আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশানে প্রোভাইড করে দেব আর আইকনগুলো এটার সাথেই ছিল এবং শেপগুলো আমি নিজে বানিয়েছি এবং কীভাবে বানাতে হয় আমি এটা আপনাদের দেখিয়ে দিই সো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আজকের টিউটোরিয়াল আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন যাতে করে নতুন নতুন যেসব ভিডিও টিউটোরিয়াল আসছে গ্রাফিক ডিজাইনের ওপর সেগুলো যাতে আপনার মিস না হয়ে যায় তো প্রথমে যাব ফাইল ফাইলে গিয়ে নিউয়ে যাব নিউয়ে গেলে আপনারা একটি আরেকটি উইন্ডো পাবেন যেটা কিনা নিউ ডকুমেন্ট উইন্ডো বলা হয়ে থাকে তো এখানে আমি লিখছি মিউজিক্স টু সো আমি নামটা একটু স্টাইলিশভাবে দিলাম আর এখানে পিক্সেল ফর্মে আমি নিচ্ছি পিক্সেল সিলেক্ট করে পঁচিশশো ষাট চোদ্দোশো চল্লিশ সিএমআকে কালার মোডে রাখছি আপনি চাইলে আট জিবিতেও রাখতে পারেন আমি সিএমআকেতে রাখছি যদি এটি প্রিন্টে যায় বিলবোর্ড বা অন্য কোনো ডিজাইনে সেই ক্ষেত্রে আমার সিএমওয়াইকে এই কালারটি কাজে দেবে বা এই কালার মোডটি কাজে দেবে আট জিবিতে থাকলে এটি প্রিন্টে গেলে বা প্রেসে গেলে কালারটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি আছে সো ক্রিয়েটে ক্লিক করলে আপনি টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি ফোরটিন ফোরটির একটি আর্টবোর্ড পেয়ে যাবেন সো তারপর যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এই আর্টবোর্ডের সাথে ম্যাচ করে একটি শেপ নিয়ে নিব যে শেপটিরও সাইজ হবে টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি ফোরটিন ফোরটি ওকে ক্রিয়েট করব ওকে ক্লিক করার পরে এটি হচ্ছে অ্যালাইন টু দ্য আর্টবোর্ড করার পরে আমি এটি অ্যালাইন করে দেব এবং এখানে একটি কালার দিয়ে দেবো যাতে করে বোঝা যায় যে এখানে কোনো শেপ রাখা আছে সো আমি এই কালারটি দিচ্ছি আর স্ট্রোক অফ করে দেব ওকে দ্যাটস গ্রেট এখন যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে কন্ট্রোল সি অ্যান্ড কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল সি ফর দ্য কপি আমি সেফটি কপি করলাম এবং এফ কন্ট্রোল এফ হচ্ছে ফরওয়ার্ড পেস্ট এটি ফরওয়ার্ডে বা উপরের লেয়ারে পেস্ট করে রাখলাম সো তারপর যে কাজটি করব ফাইলে যাওয়ার পরে প্লেসে যাব তারপর এখানে আমার যে স্টক ইমেজটি আছে সেই ইমেজটি এখানে প্লেস করে দেব সো এই ইমেজটি ঠিকমতো প্লেস হয়েছে কি না দেখার জন্য যে কাজটি করব কন্ট্রোল ওয়াই বা কমান্ড ওয়াই যেটি না প্রেস করেন সেটি হচ্ছে যে আমি এটিও অ্যালাইন টু দ্য আর্টবোর্ড করে দেবো সো সেক্ষেত্রে এটি সব ছবিটি সিলেক্ট করার পরে এখানে সিলেক্ট করতে হবে অ্যালাইন টু দ্য আর্টবোর্ড এবং এভাবে রাখতে হবে তারপরে যে কাজটি করবো এটিকে সিলেক্ট করে একটু ছোট করে নেব এই আর্টবোর্ডের সাথে ম্যাচ করে নেব ওকে দ্যাটস গেট এখন ছবিটিকে পেছনের লেয়ারে পাঠাতে হবে আমার তাহলে কন্ট্রোল থার্ড ব্র্যাকেট ওপেনিং শেপটি সিলেক্ট করবো এবং ছবিটি সিলেক্ট করব রাইট প্রেস করার পরে মেক ক্লিপিং মাস্ক সো এটি ক্লিপিং মাস্ক হয়ে গিয়েছে এখন আমি চাই ছবিটি আরেকটু পাশে সরে আসুক সেই ক্ষেত্রে আমি এটিকে টেনে একটু বড় করছি এবং এটি আরেকটু উপরের দিকে উঠাচ্ছি যাতে করে ছবির চুলটুকু থাকে এবং হাতটুকু দেখা যায় ওকে দ্যাটস ফাইন এখন আমি হচ্ছে এই ছবিটাকে ব্যাক লেয়ারে পাঠাচ্ছি একদম শেষের লেয়ার এবং এটিকে শেপটিকে আমি ছোটো করে নিচ্ছি এরকম ছোট করে নিচ্ছি যাতে করে আমি এখানে লিখতে পারি এখন যে কাজটি করব আমি এই যে শেপ আছে শেপের কালারটি আই প্রিকার দিয়ে আই ফ্রম দ্য কিবোর্ড কালার প্রিকার বলে এখান থেকে আমি এই কালারটি চুজ করব যে কালারটি আমার গেঞ্জির মধ্যে দেয়া আছে এখন আসুন যে আমরা কি কি করেছিলাম এখানে কাস্টমাইজ শেপগুলো তৈরি করেছিলাম এবং আমরা ফন্টের এই জিনিসগুলো নিয়েছিলাম সো এখন এই সেম কাজটি করব আমি এখানে কাস্টমাইজ শেপগুলো বসাবো তো কাস্টমাইজ শেপগুলো তৈরি করার জন্য আপনার তিন চার ধরনের জিনিস প্রয়োজন হবে এখান থেকে রেক্টাঙ্গেল টুলে গিয়ে চিকন কিছু লাইন আমি নিয়ে নেব ধরুন এই ধরনের লাইন এবং এটি যদি আমি সাদা কালার করে দিই একটু জুম করে নিই কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এবং এটিকে মুভ করে শিপ প্রেস করে মুভ করব যাতে করে এটার পজিশান ঠিক থাকে সো মুভ করে নিলাম এবং কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এবং ডি সি এফ ডি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ডি সো তাহলে সেম ডিস্টেন্সে সেমভাবে কপি হয়ে লাইনগুলো একটার পর একটা সাজানো হয়ে যাবে এটার পরে সবগুলো সিলেক্ট করছি তারপরে শিপ প্রেস করে এটিকে একটু রোটেট করে নেব এখন আমি যদি ইলিপস চলে যাই গিয়ে এখান থেকে আমি একটি সার্কেলে কিনেছি বা ইলিপস এঁকে নিচ্ছি সো 
ইলিপসটি খেয়াল রাখবেন যাতে করে ওই লাইন লেয়ারগুলোর উপরের দিকে থাকে সেটার জন্য আপনি কালার চেঞ্জ করে নিতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে লাইন লেয়ারগুলোর উপরে শেপটি আছে আর এটার জন্য তো শর্টকাট কি আছে কন্ট্রোল থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজিং অথবা ওপেনিং দিয়ে আপনি উপরে নিচে লেয়ারগুলো সাজাতে পারবেন তারপর সবগুলোকে সিলেক্ট করে রাইট প্রেস করার পরে মেক ক্লিপিং মাস্ক সো আমি কাস্টমাইজ শেপটি পেয়ে গেলাম এখন এটিকে শিপ প্রেস করে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে নিচ্ছি এবং এখানে এনে প্রেস করে দিচ্ছি তারপরে এটিকে আরেকটি কপি করব অল্টার প্রেস করে এবং এখানে আরেকটি কপি রেখে দেবো এটিকে একটু দরকার হলে বড় করে দেব ওকে দ্যাটস ফাইন এখন এটিকে ক্লিপিং মাস্ক করতে হবে আমার আবার শেপে যাব রেক্টেঙ্গেল টুলে যাব এবং সেখান থেকে পঁচিশশো ষাট এবং চোদ্দোশো চল্লিশের একটি লাইক শেপ নিয়ে নিচ্ছি তারপরে এটিকে অ্যালাইন টু দ্য আর্টবোর্ড করে দিলাম এখন এই সাদা যে রেক্টেঙ্গেলটি এবং এই যে শেপ দুটি ছিল সিলেক্ট করব রাইট প্রেস করার পরে মেক ক্লিপিং মাস্ক সো ক্লিপিং মাস্ক হয়ে গিয়েছে এখন আমার এই শেপ লেয়ারটি উপরের দিকে নিয়ে আসলাম যেহেতু এই শেপটি আমার এখানে সো আমার এখানকার কাজ শেষ এই সাইডের কাজ শেষ আপনি চাইলে শেপ টুকুকে বা শেপগুলোকে আপনার মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারেন আমি বড় ছোট করে কাস্টমাইজ করে নিচ্ছি দেখাচ্ছি কিভাবে কাস্টমাইজ করে ডাবল প্রেস করলে আপনি এই শেপটাতে ঢুকতে পারবেন সো এভাবে আপনি কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন আপনি চাইলে বড় ছোট যেভাবে চান সেভাবেই করতে পারবেন তারপরে আসি হচ্ছে এখানে আর কি কি আছে দেখি লোগোর ব্যাপারটি আছে এবং হচ্ছে আইকনের ব্যাপার আছে লোগো এবং আইকন লোগো আমি ইন্টারনেট থেকে কালেক্ট করেছি ওয়েব থেকে সো আপনাদেরকে সেই লিঙ্কটি দিয়ে দেবো বা আপনি এমআই লোগো দিয়ে সার্চ দিলেও পেয়ে যাবেন প্লেসে যাচ্ছি সেখান থেকে আমার নেয়ার লোগোটি আমি এখানে প্লেস করছি এবং এটাকে একটু ছোট করে নিব শেপ প্রেস করে অবশ্যই ছোট করবেন তাহলে শেপটি নষ্ট হবে না তারপর যে কাজটি করব এটিকে ইমেজ ট্রেস করে দেব এখানে দেখুন ডিফল্ট ইমেজ ট্রেস করে দিলাম এবং এক্সপান্ড করে দেব তারপর রাইট প্রেস করে আনগ্রুপও করতে পারেন অথবা আপনি হচ্ছে যে আইসোলেট সিলেক্টেড গ্রুপ করতে পারেন তো আইসোলেট সিলেক্টেড গ্রুপ করা মানে এই গ্রুপের মধ্যে আপনি ঢুকলেন এবং কালো এবং সাদা অংশটুকু বর্ডারটুকু ডিলেট করে দিলেন তারপর ডাবল প্রেস করে বাইরে প্রেস করলে এটি আপনি লোগোটি পেয়ে গেলেন এখন আসুন তারপরে আছে হচ্ছে আমাদের আইকনগুলো আইকনগুলো কোথায় পাবো আইকনগুলো আমি কোথা থেকে ডাউনলোড করিনি আইকনগুলো আপনার ইলাস্ট্রেটরে আপনি পেয়ে যাবেন যদি আপনি সিম্বলসে যান সিম্বলসে গেলে আপনি এখানে পেয়ে যাবেন সিম্বলসটি কোথায় পাবেন উইন্ডো থেকে একটু নিচের দিকে সিম্বলস জিনিসটি বা সিম্বলস উইন্ডোটি পেয়ে যাবেন অথবা শিফট কন্ট্রোল এফ ইলেভেন এখান থেকে আমি তিনটি জিনিস নিয়ে নেব যেমন হচ্ছে পজ প্লে এবং ফরওয়ার্ড সো তিনটি জিনিস নিয়ে নিলাম এই তিনটি জিনিস নিয়ে আমি চারটি জিনিস বানাবো এটার জন্য এটিকে একটু বড় করে নিচ্ছি এবং অ্যালাইনমেন্ট টুলে যাচ্ছি অ্যালাইনমেন্ট টুলটি এখানে পেতে চাইলে উইন্ডো থেকে অ্যালাইনমেন্ট এটি হচ্ছে আপনার একদম উপরের দিকেই থাকে শিফট এফ সিক্স প্রেস করলে এটি চলে আসে সো এই তিনটিকে আমি একসাথে করলাম এবং এটিকে আরেকটা কপি করে অল্টার প্রেস করে দিকে নিয়ে আসলাম রাইট প্রেস করার পর ট্রান্সফর্ম এবং রিফ্লেক্ট এটি রিফ্লেক্ট করে দিচ্ছি এ পাশে সো অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে নিচ্ছি এবং সবগুলোর মাঝে যাতে গ্যাপ ঠিক থাকে সেই জন্য আমার অ্যালাইনমেন্টের এটি ঠিক করে নিলাম তার আগে অ্যালাইন টু দ্য সিলেকশন করে নেবেন এবং এভাবে ওকে ডান এখন যে কাজটি করব এইগুলোকে আমি আমার সিম্পলভাবে বানাবো এখানে কিছু শ্যাডো দেওয়া আছে হাইলাইট দেওয়া আছে এগুলো রাখবো না তো সেটার জন্য আমাকে রাইট প্রেস করে ব্রেক দ্য লিঙ্ক অফ দ্য সিম্বল করে আনগ্রুপ করতে হবে এবং আনগ্রুপ করতে হবে তারপরে আমি আননেসেসারি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো ডিলিট করে দেব সো সেইমভাবে এটার কালারটি চেঞ্জ করে দেব সাদা সো সেইমভাবে আমি অন্যান্যগুলো করে ফেলছি এখন যে কাজটি করব সবগুলো সাদা কালার করে দেব এখান থেকে যদি আমি সবগুলো ধরি সবগুলো একবারে ধরা যাবে উপরের অংশটুকু সবগুলোই সেম সব সাদা কালার করে দিলাম এখানে আমার কাজ শেষ এবং ইন্ডিভিজুয়ালি এগুলোকে কন্ট্রোল জি প্রেস করে করে গ্রুপ করে দেব তাহলে এগুলো সেপারেট করা আমার জন্য সুবিধাজনক হয়ে যাবে সো করে ফেললাম এখন অ্যালাইনমেন্টটি আবার যদি মনে হয় আপনার ঠিক করতে হবে তাহলে একটু ঠিক করে নিন ওকে তারপরে আসি হচ্ছে লেখা এবং এখানে আরেকটি শেপ আছে এটিও কাস্টমাইজ শেপ চলুন এটি তৈরি করে ফেলি তো এটা তৈরি করার জন্য আপনাকে লাইন টুলে যেতে হবে এখানে আর্ক টুল আছে লাইন টুল এবং আর্ক টুল থেকে একটি আর্ক আপনি একদমই জাস্ট ছোট করে একটি আর্ক আঁকতে পারেন এবং সেখানে স্ট্রোক থিকনেস হচ্ছে দুই বা তিনের মতো দিতে পারেন ওকে দেয়া হয়ে গেলে একটু জুম করে এটাকে একটা কপি করে নিতে পারবেন অল্টার ওকে কন্ট্রোল সি এফ ডি 
এবং মনে রাখবেন যে এই যে আপনি কপি করেছেন সেই কপিটি হচ্ছে যে আপনার যাতে ঠিক হয় এই জিনিসটি একটু খেয়াল রাখবেন সো দেখুন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এবং এটি যখন আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করছেন তখন যাতে আপনার দূরত্ব ঠিক থাকে এটি একটু দেখে নেবেন সো কন্ট্রোল সি এফ ডি সি এফ ডি এভাবে আপনি এটিকে আবার সেম প্রসেসে এটার বাড়াবেন যতগুলো বাড়ানো যায় যাতে করে একটি স্কোয়ার শেপের মধ্যে এই জিনিসগুলো ঢোকে তারপরে যে কাজটি করব রেকটেঙ্গেল টুলে যাব এখানে একটি রেকটেঙ্গেল লেখে নেব এবং রেকটেঙ্গেলটি ফিল কালার করে দেব দেখে নেবেন যে রেকটেঙ্গেলটি ওই পূর্বের মতো বা আগের মতো যাতে করে এই লাইনগুলোর উপরে থাকে সো সবগুলো সিলেক্ট করার পরে রাইট প্লেস তারপর হচ্ছে মেক ক্লিপিং মাস্ক সো আমাদের কাস্টমাইজ শেপ সব শেষ এবং এখন আসবো লেখার মধ্যে সো লেখা জন্য যে ফন্টটি আমি ইউজ করেছি সেটির নাম অখণ্ড বাংলা এটির জন্য ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব সো এখন আসুন যে এইটা লিখব কিভাবে তো অনেকেরই ফন্টের প্রবলেম হয় আমি এখানে অভ্র দিয়ে লিখছি টুয়েলভ প্রেস করলে চলে আসবে তো এটি হচ্ছে আমি টেক্সট টুল নিয়ে নিচ্ছি এবং এটিকে এখানে ফন্ট রাখছি দুশো তিরিশের মতো এবং এফ টুয়েলভ প্রেস করে গানের মেলা সো এটা লেখা হয়ে গেলে আমার এখানে ফন্টটা চেঞ্জ করে দিতে হবে ফন্ট এখানে আমার যেটি আছে অখণ্ড বাংলা সেই ফন্টটি আমি এখান থেকে দিয়ে দেব এবং এটার হচ্ছে যে বোল্ড বা এক্সট্রা বোল্ড যেটি আছে সেটি দিয়ে দিলাম এখানে গানের মেলা তারপরে যে কাজটি হচ্ছে এম ই লেখাটি এখানে দিয়ে দেব এবং এটিকে আর একটু বড় ছোট করে এটিকে আর একটু নিচের দিকে আনবো সিম্বলগুলোকে গ্রুপ করে ফেলছি এবং এখানে এবং এখানে সবগুলোকে একটু নিচের দিকে পাঠাবো এখানে কিছু কথা লিখেছিলাম যে কথাগুলো আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি আপনি আপনার মতো স্লোগান বা লেখা থাকলে সেই লেখাগুলো এখান থেকে নিতে পারেন বা দিতে পারেন সো এখানে যে কাজটি করতে হবে আমার এই গানের মেলা এই লেখার সাথে আমাকে টেক্সট টুলটা মিলিয়ে দিতে হবে টেক্সটের যে এরিয়াটিকু মিলিয়ে দিতে হবে সো আমি এখানে মিলিয়ে দিলাম কন্ট্রোল ভি এবং এখান থেকে আমি একটু ফন্টের সাইজ বাড়াবো ওকে তারপরে যে কাজটি করব ক্যারেক্টারসে গিয়ে আমি হচ্ছে এটার যে আপনার স্পেস বিটুইন টু লাইনস একটু বাড়িয়ে দেব সো এবং এখান থেকে প্যারাগ্রাফে যদি যাই তাহলে আমি এই মাঝের যে প্যারাগ্রাফটি এটি নয় এই প্যারাগ্রাফটি সিলেক্ট করব এখন যে কাজটি করতে হবে আমার আরেকটু এখান থেকে গ্যাপ বাড়াতে হবে ক্যারেক্টারসে গিয়ে আমি যদি এটার গ্যাপ বাড়াই তাহলে এটি মানান শুরু হবে ওকে নাইস এখন যে কাজটি করব যে সবগুলো সাদা কালারের করে দিচ্ছি আমি এরপরে এখানে ছোট্ট একটি সেপারেটর ইউজ করতে হবে আমার সেটার জন্য আমি লাইন টুলেও যেতে পারি বা রেকটেঙ্গেল টুলে যেতে পারি গিয়ে ছোট্ট বা চিকন করে একটি জাস্ট সেপারেটর ইউজ করব ওকে আমার আসল কাজ শেষ এখন গোছানোর পালা এখন যে কাজটি করতে হবে আমার প্রথমে গানের মেলার লেখাটি একটু ছোট করে আমার এখানে নিয়ে আসতে হবে সো এখানে নিয়ে চলে আসলাম এবং ওকে নাইস এবং এটিকে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে দিলাম তারপর আমার যে লোগোটি আছে লোগোটি আর একটু ছোট করব আমি এবং লোগো এই যে গানের মেলা আকারটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখান বরাবর উপরের দিকে হবে সো কন্ট্রোল আর প্রেস করে আমি গাইডলাইন নিয়ে নিচ্ছি এবং গাইডলাইনটি এখানে রাখছি এবং এম আই এই লেখাটি আপনি গাইডলাইনের সাথে মিলিয়ে দিতে পারেন সো আমি এইভাবে মিলিয়ে দিলাম তারপরে আসছে হচ্ছে গানের হারিয়ে যান এই লেখাটি নিয়ে আসছি এখানে এবং এটির হচ্ছে আমি বাড়াতে থাকবো সো কমাতে থাকবো এটার ফন্ট সাইজ তো কিভাবে কমাবো এখানে গানের মেলার লেখাটি হয়েছে ওয়ান এটি সো ওয়ান এটি যদি হয় তাহলে আপনার এটার সাথে মিল রেখে আপনি আপনার পরের লেখাটি মিলাবেন কিভাবে গোল্ডেন রেশিও যে মিল রাখা হয় সেই মিলটি সো কীভাবে রাখবেন ওয়ান এটি কন্ট্রোল আর বা ক্যালকুলেটারে যাবেন সি এল সি কেল ক্যালকুলেটারে যাওয়ার পরে ওয়ান এটি ডিভাইডেড বাই ওয়ান সো একশো বারো সো এটাকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন্টি সো এটার সাইজ হবে হচ্ছে সেভেন্টির মতো তার মানে এটি ঠিক ছিল বা সেভেন্টিকেও আরও ছোটো করতে পারেন কন্ট্রোল আরে গিয়ে আবার ক্যালকুলেটারে যাবেন সেভেন্টি মানে আমি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স করে করে কমাচ্ছি তার মানে ফর্টি থ্রি আমার এটি রাখতে হবে ফর্টি থ্রি সো ফর্টি থ্রি রাখলে এটার এবং এটার যদি আমি সাইজ এরকম করে দিই এরপর গ্যাপ বিটুইন টু লাইনস যদি কমিয়ে দিই কমিয়ে এটাকে যদি এরকম নিয়ে আসি ওকে তাহলে দেখুন একটি মানানসই 
शेपे चले आसल और ये एरिया सिलेक्ट कर एरिया हे ग शुरू हो आकार शेष हो सो यही हे अलाइनमेंटर जो हिसाब से हिसाब की देखल तो जेहेतु नीचे यतटुकू एरिया लागे ना मैं कि छोटो कर दिल एक एरियाटुकु एरपर आसार शेपगुलो तो शेपगुलो अपनी এই জাস্ট এই বরাবর শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে এরকম বা একটু ছোট করে মাছ বরাবর হতে পারেন সো তারপরে যে কাজটি করছি কাস্টমাইজ শেপটি নিয়ে আসছি এটিকে ছোট বা বড় করা দরকার হলে আপনি ছোট বা বড় করতে পারেন সো এটার যদি থিকনেস বাড়াতে চান বা স্ট্রোক থিকনেস বাড়াতে চান সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে আপনি জাস্ট একটু বড় করে দিতে পারেন ওকে এখান থেকে স্ট্রোক থিকনেস বেড়ে যাবে এখন সবগুলোকে আমি সিলেক্ট করছি লোগোটা সহ এবং এটিকে আরেকটু ছোটো করবো এত বড় দরকার নেই আমার এটিকে আরেকটু ছোটো করে নিচ্ছি ইয়াস এখন যে কাজটি করতে হবে সবগুলো একসাথে আমার গ্রুপ করতে হবে যেহেতু অ্যালাইনমেন্ট সবগুলো ঠিক আছে যদি তারপরও আপনার সন্দেহ থাকে তারপরও আপনার অ্যালাইনমেন্টগুলো আরেকবার চেক করে নেবেন যাতে করে আপনার ঠিক থাকে সব কিছু সো সবগুলো আবার সিলেক্ট করে আমি গ্রুপ করে নিচ্ছি এবং দেখুন এই নিচের অংশটি একটু বেশি নিচে চলে এসেছে তাই শেপের এগিং স্টেপ বা এই শেপের সাপেক্ষে আজ বরাবর বসিয়ে দিলাম তো আপনি চাইলে এই শেপের একটু অপাসিটি কমিয়ে দিতে পারেন নাইনটি ফাইভ বা নাইনটির মতো করে দিতে পারেন ইটস আপ টু ইউ যে কীভাবে আপনি জিনিসটি সাজাবেন তো এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল এবং টিউটোরিয়াল থেকে আশা করছি অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন যদি শিখে থাকেন অথবা না শিখে থাকেন অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না কি কী ধরনের ভিডিও আপনারা নেক্সট ডে এক্সপেক্ট করছেন অবশ্যই আমাকে জানাতে ভুলবেন না কি কি জিনিস বোঝেননি কি কী জিনিস আরও সুন্দর করে বুঝতে চান ডিটেলি तो फुल कोर्स आकार बुझते चान से अवश्य कमेंटे जाना भूलें ना लाइक शेयर करते भूलें ना कारण अपने जो टीटोरियलगुल्लो बनाना है अपना जी से ना देखें ना लाइक करें ना शेयर करें तो टीटोरियल बनानों को मान ही है ना कर भलो थकबें सबाई भलोभ डिजाइन करबें निरापदे थकबें से सुस्थता और निरापद आश्रय कमना करी एस एम आर बाजकर मत विदाय निल्ला हाफिज